నమస్తే నేను సతీష్ బాబు ప్రైమ్ టైమ్ విత్ జర్నలిస్ట్ డైరీలో ఇవాళ మన విశిష్ట అతిథి డాక్టర్ కేవిపి రామచంద్రరావు గారు జగమెరిగిన బ్రాహ్మణైన ఆయన ఆయన వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆత్మ అంటూ రకరకాల పేర్లు పెడతారు కానీ కేవిపి గారిని ముగ్గులోకి దింపి బయట అందరితో మాట్లాడించడం అనేటువంటిది మొదలుపెట్టింది జర్నలిస్ట్ డైరీ నేను చాలా గర్వంగా చెప్పుకుంటాను ఆ విషయం అంతకు ముందు దాకా ఆయన మౌనముని ఎప్పుడు మౌనాన్ని ఆశ్రయించటం ఎప్పుడు మాట్లాడకుండా ఏ విషయమైనా కానీ కెమెరా ముందు మాత్రం మాట్లాడడం అనేటువంటి వ్యక్తిని తీసుకొచ్చింది జాన్యస్ స్టైరీ ఐమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ నమస్కారం కేపి గారు నమస్తే సతీష్ బాబు గారు నమస్తే ఫర్ జర్నలిస్ట్ డైరీ అండ్ మీకు ధన్యవాదాలు చెప్పాలో ఆనందం ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలో తెలియదు కానీ మొట్టమొదట ఇంటర్వ్యూలు మీతోటే మొదలయ్యాయి మీ స్టూడియోలో ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ అవుతుంది వివేకంటే ముందు మాట్లాడారు చాలా సంతోషం కేపీ గారు ఫస్ట్ మీరు తీసుకొచ్చినటువంటి సాహసి ప్రయాణం చాలా అద్భుతంగా ఉంది బుక్ మొత్తం నవల్లాగా చదవలేదు నేను ఎందుకంటే చాలా చక్కటి రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రయాణాన్ని చాలా చక్కగా తీసుకొచ్చారు బుక్ నేను బుక్ రిలీజింగ్ ఫంక్షన్ కూడా అటెండ్ అయ్యాను చాలా పాత వాళ్ళందరినీ నాయకులందరినీ కలిసినటువంటి సందర్భం చాలా సంతోషం కంగ్రాచులేషన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సతీష్ బాబు గారు ఇదే సందర్భంగా ఈ బుక్ దానికి క్రెడిట్ ఏమన్నా ఇవ్వవలసి వస్తే అది నా ఒక్కడికే చెందదు దీనికి వెనక చాలామంది టీం ఉన్నారు చాలామంది రీసెర్చ్ చేశారు చాలామంది సహాయం చేశారు విషయ సేకరణలో వారందరికీ కూడా నేను మీ ద్వారా కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటాను బాగుందండి అంటే డెబ్బై రెండు చాప్టర్స్ దాన్ని శ్రమ కూర్చి మీరు రాసినటువంటి ఇది ముఖ్యంగా నాకు ఎందుకు నచ్చిందంటే మామూలుగా టెక్నికల్ ఇష్యూస్ని అంత ఈజీగా జీర్ణించుకోలేము చదవటానికి అది బుక్కు ఇది కన్వర్సేషన్ టెక్నిక్ అంటే మీరు రింగ్ సైడ్లో ఉండి సహజంగా మీరు రాజశేఖర రెడ్డి గారితో మీకు ఉన్నటువంటి ప్రయాణంలో మీరు చాలా దగ్గర నుంచి చాలా క్లోజ్గా ఆయన్ని అబ్జర్వ్ చేసి అనేక సంఘటనలకి మీరు సాక్షీభూతం కాబట్టి సాక్ష్యాధారాలతో సహా మీరు రాసినటువంటి విధానం అది చాలా బాగుంది ఏదైనా ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ ఇది కానీ చాలా చక్కగా ఉంది ఎనిహా బుక్లో ఫస్ట్ థింగ్ జలయజ్ఞం అనేటువంటి దానికి కూడా బేసిక్గా పోలవరం అనేటువంటి ఇప్పుడు కరెంట్ సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు ట్రెండింగ్లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ ఇది ఎన్నాళ్ళు ట్రెండింగ్లో ఉంటుందో నాకు తెలియదు కానీ బట్ నిన్న నిన్నటికి నిన్న సోమవారం నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అసెంబ్లీలో పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఒక ఇంజనీర్ అవతారం ఎత్తి ఇక్కడిక్కడ లొసుగులు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇలా ఇలా జరిగింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు హయాంలో అంటూ చెప్పారు ఇక్కడే ఒక విషయాన్ని నేను మనవి చేయదలుచుకున్నాను ఈ కోణం నుంచి మీరు దానికి జవాబు చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది కేపీ గారు మొట్టమొదటిసారిగా చంద్రబాబు నాయుడు విభజిత రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు పోలవరం ఇంప్లిమెంటేషన్ విషయంలో ఎగ్జిక్యూషన్ విషయంలో అడుగు ముందుకు పడట్లేదట్టు ఎప్పుడు ఎద్దేవా చేసేవాడు జగన్ తర్వాత జగన్ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నువ్వు ఇచ్చేయట్లేదు 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 అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు సాధ్యంగా ప్రతిపక్ష స్థానంలో కూర్చున్నటువంటి వ్యక్తి ఇద్దరూ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని తప్పు పట్టకుండా వేలెత్తి చూపించకుండా ఒకళ్ళనొకళ్ళు రాజకీయం చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి మనకు కనబడుతుంది ఇది ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది బ్లేమ్ గేమ్ ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు పరస్పరంగా ఆరోపణలు చేసుకుంటూ ప్రాజెక్ట్ మీద దీని ప్రభావం ఎలా ఉంటుందని మీరు భావిస్తున్నారు దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది చాలా దురదృష్టకరమైన పరిణామం ఇందాక మీరు చెప్పినట్టుగానే ముఖ్యమంత్రులు అనేవాళ్ళు ముఖ్యమంత్రులు వాళ్ళ పని వారు చేయాలి ముఖ్యమంత్రి తాపి మేస్త్రి పని చేయకూడదు ముఖ్యమంత్రి ప్రాజెక్టు డిజైన్లో వేళ్ళు పెట్టకూడదు ముఖ్యమంత్రులు వారం వారం వెళ్ళి అక్కడ పనిచేసే వాళ్ళ పనులకు అడ్డం పడకూడదు దీనికి ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రణాళిక ఉంటుంది ప్రతి ప్రాజెక్టుకి పోలవరం అనేది ఆంధ్ర 
ప్రాంతానికే కాకుండా పోలవరం నుంచి వచ్చే నీరు కృష్ణాని సప్లిమెంట్ చేస్తే కృష్ణా వాటర్ని పోలవరం లో సేవ్ చేసిన వాటరు కృష్ణాలో సేవ్ చేసిన వాటరు పోతిరెడ్డిపాడు నుంచి రాయలసీమకి అక్కడ నుంచి శ్రీశైలం నుంచి తెలంగాణకి వచ్చి వాళ్ళ దాహార్థ్యం తీర్చి సస్య మొత్తం రాష్ట్రం అంతా సస్యశ్యామలం అవుతుంది పోలవరం వాటర్తో విశాఖపట్నానికి నీటి కొరత తీరుతుంది దారిలో కొన్ని వందల గ్రామాలు వేల గ్రామాలు సస్యశ్యామలం అవుతాయి ఈ శాపగ్రస్తమైన పోలవరానికి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏ పరిస్థితుల్లోనైనా సరే దీన్ని రెండు వేల పదమూడుకి పొలాలు పిల్ల కాలాల ద్వారా కూడా కంప్లీట్ చేయించి పొలాలకు నీరు అందించాలనే ఒక నిశ్చయబద్ధుడై ఉన్నాడు ఇప్పుడు మీరు చెప్తా ఉన్నారే పోలవరానికి రెండు వేల నాలుగుకి ముందు ఒకటి పోలవరం చరిత్ర ఉంది రెండు వేల నాలుగు నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది వరకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయే వరకు ఒక చరిత్ర ఉంది రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత మళ్ళీ దాని దాని యొక్క చరిత్ర ప్రయాణం మళ్ళీ మొదలైంది మళ్ళీ మొదలైంది చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో రెండు వేల నేను అట్లా అన్ను నా ఉద్దేశంలో స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ తర్వాత తర్వాత అంటే విభజన తర్వాత స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ తర్వాత విభజన తర్వాత స్పెసిఫిక్గా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి జరగబోయే అపారమైన నష్టాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ రోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం యూపీఏ ప్రభుత్వం కొంచెం లేటుగా రియలైజ్ అయినా వాళ్ళు రియలైజ్ అయ్యి ఏ పరిస్థితుల్లోనూ ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఉన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీన్ని పూర్తి చేయడానికి అవకాశం లేదు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి చాలా అన్యాయం చేస్తున్నాం విభజిత ఆంధ్రప్రదేశ్కి మనం చాలా అన్యాయం చేస్తున్నాం దాన్ని ఎట్లాగైనా సరిదిద్దాలని చెప్పి మన్మోహన్ సింగ్ గారి నాయకత్వంలో గల యూపీఏ ప్రభుత్వం ఆ రోజు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ అని ఒక ప్రత్యేకమైనది ఇటువంటిది ఎప్పుడూ లేదు సెంట్రల్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్టులు చాలా ఉన్నాయి దేశంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పేది ఏంటంటే ఈ బ్లేమ్ గేమ్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్టులు సెంట్రల్ ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాజెక్ట్స్ లేట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇది నేను తీసుకుంటా తీసుకుంటాను అని చెప్పి చంద్రబాబు అన్నాడు అని నీతి ఆయోగ్ అనే ఒక గుమస్తాలకు ఎక్కువ మేనేజర్లకు తక్కువగా ఉండే ఒక సంస్థ ఒకటి ఉంటుంది వాళ్ళు అసలు పా పార్లమెంట్ యాక్ట్ని ధిక్కారం చేసి అసలు ప్రాసిక్యూషన్ చేసి జైల్లో పెట్టవలసిన కేసు ఇది మనకు అన్ఫార్చునేట్గా పార్లమెంట్ సభ్యులు మేమందరం చేవ చచ్చి మాకు ఉన్న అధికారాలు ఏమిటో మాకు ఉన్న హక్కులు ఏమిటో మా బాధ్యతలు ఏమిటో వీటిని మర్చిపోయి ఈ గేమ్లో మేము కూడా ఒక పావుల కింద మారిపోయాం స్వాతంత్రమైన సార్వభౌమాధికారం కలిగిన పార్లమెంటు చేసిన యాక్ట్ని నీతి ఆయోగ్ అని దాన్ని ఇవాళ ఇవాళ ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ తోటి రద్దయిపోయేటటువంటి సంస్థ చెప్పింది వాళ్ళు చెప్పింది ఏమిటి స్టేట్ గవర్నమెంటు మేము ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటున్నాం మేము ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటున్నాం మాకు ఇమ్మని ఉన్నారని అసలు చెప్పడానికి వీళ్ళు ఎవరు దానికి ప్ర పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ ఉంది సెంట్రల్ వాటర్ ట్రిబ్యునల్ ఉంది వాళ్ళు డిజైన్స్ అప్రూవ్ చేయాలి నిధులు వాళ్ళు ఇస్తూ ఉన్నారు రీహాబిలిటేషన్ రీసెటిల్మెంటు ప్లస్ ఎస్కలేషన్ ఛార్జెస్తో సహా మేము ఇస్తా ఉన్న ప్రాజెక్ట్ని మనం ఎందుకు తీసుకోవాలి కేవలం ఇందులో స్వార్థ ప్రయోజనం తప్ప వేరే విధమైన అంశమే కనపట్టలేదు అంటే అసలు ఈ ప్రాజెక్టు పంతొమ్మిది వందల నలభైలో ఒక కలగా స్టార్ట్ అయింది అంజయ్ గారి హయాంలో జరిగింది తర్వాత 
పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు వచ్చినప్పుడు దాన్ని డిపిఆర్ ఇవన్నీ పంపించారు ఇవన్నీ అప్పటి నుంచి ఇవాళ యాభై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలకి ఆ రోజుల్లో నలభై యాభై కోట్లలో అయ్యిండు వచ్చి ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఇవాళ యాభై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలకి పెరిగింది అది కూడా అవుతుందనేటువంటి పూర్తి అవుతుంది స్టార్టింగే నత్త నడకలు నడుస్తున్నాయి పనులు ఎప్పుడు పూర్తి అవుతున్నది ఈ ఇది పూల వరం కాదు పూల శాపం ప్రజల పట్ల ఒక శాపంలా తయారైంది అనేటువంటి కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి ఎప్పటికీ ఇది పూర్తి అవుతుంది ఎప్పటికీ ఈ కళ నెరవేరుతుంది అసలు సాధ్యమేనా ప్రాక్టికల్గా మీరు చెప్పండి మీ అనుమానాలు మీ సందేహాలు మీ భయాందోళనలు పూర్తిగా వాస్తవం ఇందులో ఏ ఒక్క దాన్ని మనం కాదనడానికి వీలు లేదు అసలు ఈ స్థితి ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది ఈ స్థితికి కారణాలు ఏంటి నన్ను అడిగితే అయిన ఆలస్యం ఎట్లాగో అయింది ఒక ఫిక్స్డ్ టైం పెట్టి ఒక రిటైర్డ్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జితో ఒక హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ రిటైర్డ్ చీఫ్ జస్టిస్తో వారికి దానికి సరిపడా నిపుణులను కూడా వాళ్ళకు తోడుగా ఇచ్చి బ్లేమ్ గేమ్ కోసం కాదు కనీసం ఇప్పటికన్నా గుర్తించి జరిగిన లోపాలని జరిగిన వీటిని నాకు తెలియకడుగుతానండి ఒక ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారు జలయజ్ఞంలో ఎనభై ఆరు ప్రాజెక్టులు మొదలుపెట్టారు ఒక ముఖ్యమంత్రి ఒక ప్రాజెక్టు కోసం ఎన్నిసార్లు వెళ్తాడండి ఎందుకు వెళ్ళాలండి ముఖ్యమంత్రి పోలవరం కాదు సోమవారం అని ఇప్పుడు వెళ్ళి ప్రతి సోమవారం అక్కడ పనులు ఆపు ఆపు చేయాలా అక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు డిక్టేట్ చేయాలా చంద్రబాబులో ఆయన కాపర్ డ్యామ్ ముందు కట్టాలో స్పిల్వే ముందు కట్టాలో లేకపోతే డ్యామ్ ఫ్రమ్ వాళ్ళు ముందు కట్టాలో నువ్వు నిర్ణయిస్తావా ఎట్లా నిర్ణయిస్తారండి అది టెక్నికల్ పీపుల్ నిర్ణయించాల్సిన తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం వాటిల్లో ముఖ్యమంత్రుల నిర్ణయాలు ముఖ్యమంత్రులు వీళ్ళు చేసేస్తూ ఉంటే ఇటువంటి ఇటు ఇట్లాగే వస్తూ ఉంటాయి అది ఎవరైనా సరే ఎవరు నువ్వు చేసే పని నువ్వు చేసుకుంటా నువ్వు చేయించేది వాళ్ళకు వాళ్ళకు ఒప్పి వాళ్ళకి ఇచ్చేసి నీ పని కర్తవ్యం ఏంటి నీవు దానికి కావాల్సిన పర్మిషన్ వచ్చేటట్టుగా చూసుకోవటం దానికి కావాల్సిన నిధులు వచ్చేటట్టుగా చూసుకోవటం దానికి కావాల్సిన ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్లో ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటే ఆ స్థానిక నాయకులతో రైతులతో వాళ్ళకి నచ్చ చెప్పి వాళ్ళకి దాన్ని సజావుగా జరిగేటట్టుగా చూసుకోవటం నువ్వు కాలువలు తవ్వేటప్పుడు కోర్టుకి వెళ్ళి స్టేలు తీసుకొని వస్తావు నువ్వు ముంపు ప్రాంతాల్లో ఉన్నప్పుడు ముంపు ప్రాంతాలని తెచ్చగొడతా ఉంటావు ఓ ఐ మీన్ ఒక పాలిటిక్స్ సరే ఇది ఇది చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో జరిగిందని అంటున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి హయాంలో ఏం జరిగింది మూడు సంవత్సరాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా వారు అధికారంలోకి వచ్చిన మరి క్షణం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తోటి ఆయనకి ఆ రోజున్న చనువు అనుకోండి వారికి వాళ్ళతో ఉన్న పరిచయం అనుకోండి వాళ్ళతో అనుకోండి రెండు చేతులు ఎత్తి నమస్కారం పెట్టి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం యూపీఏ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన వెలసిబాటు ప్రకారం ముంపు ప్రాంతాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇది ఇంటర్ స్టేట్ ప్రాజెక్ట్ మనం ఇక్కడ మర్చిపోవాల్సింది ఇది ఒక్కటే మామూలుగా మన మన సొంతగా చేయడానికి లేదు ఇది ఇంటర్ స్టేట్ ప్రాజెక్ట్ ఈ యాక్ట్లోనూ ఆర్డినెన్స్లోనూ చాలా క్లియర్గా ఇచ్చింది యూపీఏ గవర్నమెంట్ ఆల్ ద పర్మిషన్స్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ స్టేట్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ డీమ్ టు హ్యావ్ బీన్ గివెన్ భద్రాచలం ఈవేళ కొత్తగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏమి కలవలేదు భద్రాచలం అనేది తెలంగాణ ఆంధ్ర ఐ మీన్ కంబైన్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫార్మ్ అవడానికి ముందు అది ఆంధ్ర ఆంధ్రాలో భాగమే ఆ మండలాలన్నీ ఈవేళ చెప్పబడుతున్న మండలాలన్నీ కూడా అందులో భాగమే 
ఇది రాముడి పాదాల దగ్గరికి నీళ్ళు వెళ్తాయి అనేది ఇవేళ కొత్తగా ఏం లేదు పంతొమ్మిది వందల నలభైలో సొంటిరామ్మూర్తి గారు శ్రీరామ్ బాసాగర్ అని పాడు పెట్టినప్పుడు కూడా రాముడి పాదాల దగ్గరికి వెళ్తుందనే దానికి ఆ పేరే పెట్టింది ఆ దృష్టిలో పెట్టారు రాముడి పాదాలు శ్రీరామ్ బాసాగర్ శ్రీరామ్ బాసాగర్ అనేది అందువలన ఇదేమి ఇవాళ కొత్తగా ముంపు ప్రాంతం ఆకాశంలో ఏమీ దిగబడలేదు లేకపోతే సరే అది తెలంగాణ ప్రాంత యొక్క వాదన కేసీఆర్ వాదన పెట్టండి ఇది కేసీఆర్ వాదనే కాదు మీ ఇందులో ఛత్తీస్గఢ్ ఒరిస్సా కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు అవును ఇన్వాల్వ్ అయింది అందువలన ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తేనే దానికి ఒక ఫలప్రదం అవుతుంది వాళ్ళు నలుగురు ముఖ్యమంత్రులు కూర్చోబెట్టగలరు మాట్లాడగలరు లేకపోతే ఇంకొకటి కావాలంటే ఇంపోజ్ చేయగలరు చెప్పగలరు పార్లమెంట్ చట్టం ఉంది యూపీఏ ప్రభుత్వం చేసిన ఆర్డినెన్స్ ఉంది కలుపుతూ చేసిన ఆర్డినెన్స్లు ఉన్నాయి వాటి అన్నింటినీ కాదని పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ అనేది సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ అనేది దాని ఎక్స్పర్ట్స్తో కూడిన కమిటీ వాళ్ళ పని వాళ్ళని చేసుకునేవండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇందాక మీ రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన ప్రభుత్వంలో రాగానే ఆయనకు ఉన్న పలుకుబడిని ఆయనకు ఉన్న గుడ్ విల్ని వాడుకొని ఇది మీరు వెనక్కి తీసుకొని మీరు పూర్తి చేసి మా ఆంధ్ర ప్రజలకి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి న్యాయం చేకూర్చమని చెప్పుంటే ఆ రోజు అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అది ఖచ్చితంగా వాళ్ళు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ వాళ్ళు దాన్ని ఈ పాటికి వెనక్కి తీసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి వెనక్కి తీసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఉండేవాళ్ళని నేనైతే నమ్ముతున్నాను అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మనం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే వ్యక్తికి చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో పోలవరం సంబంధించినటువంటి అథారిటీ ఉన్నా కేంద్ర ప్రభుత్వం దానికి నిధులు సమకూర్చిన బట్ ఎగ్జిక్యూషన్ నేను చేస్తానని చెప్పి ఆ రోజున ఆయన తీసుకున్నాడు దాన్ని నేనే కట్టిస్తా మామూలుగా కాదు అదే దాని పని జరగకుండా పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ రెవ్యూ మీటింగులకు కోఆపరేట్ చేయకుండా ఎన్ని విధాలుగా దానికి అడ్డంకులు సృష్టించగలడు ఎన్ని విధాలుగా దాన్ని ఎంత వాళ్ళకి ఏ పరిస్థితుల్లోనూ ఇతనికి ఇస్తే తప్ప అక్కడ ప్రాజెక్టు సాకారం కాదు అనేటువంటి ఇంప్రెషన్ను అంత దూరం తీసుకొని వెళ్ళి ఆయన స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ సాకట్టు పెట్టి ఆయన చేసేటటువంటి పనిని మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఇదిగో నేను నేను సీఎం అయ్యాను మీరు తీసేసుకోండి వెనక్కి ఇది మీ ప్రాజెక్ట్ మీరే ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి ఇది మీ ప్రాజెక్ట్ మీరే ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి అని చెప్పండి అని చెప్పుండాల్సింది అది నా అభిప్రాయం నా వ్యక్తిగతమైన అభిప్రాయం అది చెప్పలేకపోవటం జగన్ చేసినటువంటి తప్పిదమా అనేటువంటిది మీ అభిప్రాయం ఓకే అండి తప్పిదమా పొరపాట లేకపోతే ఆయన గ్రహపాట ఇంకా ఇంకా నేను త్వరగా పూర్తి చేయగలను ఎలా ఎట్లాగూ వచ్చేసింది కదా మనం క్లాక్ని వెనక్కి తీసుకెళ్ళలేము అని అనుకున్నాడా ఆల్రెడీ అప్పటికి మళ్ళీ అన్నీ ఒప్పుకోవటం సంతకాలు పెట్టుకోవటం అమరావతిలో స్వీట్లు పంచుకోవటం ఇవన్నీ జరిగిపోయిన తర్వాత కాల కాలచక్రాన్ని నేను వెనక్కి తీసుకోలేను అని అనుకున్నాడా రియలీ ఐ డోంట్ నో సో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇది ముందుకు వెళ్ళే అవకాశం లేదనేటువంటిది అందరూ అసంతృప్తి చెందుతున్నటువంటి మాట మీరు ఒప్పుకుంటున్నారని యాక్షన్ ప్లాన్ ఏమైతే బాగుంటుంది కరెక్ట్గా క్లుప్తంగా ఒక మాట చెప్పండి మీరే నేను కూడా దీని మీద చెప్పగలిగినంత సామర్థ్యం నేను పొలిటికల్గా చెప్పగలను కానీ యాక్షన్ ప్లాన్ రాజకీయంగా ఇంజనీరింగ్గా ఇప్పటికైనా ఈవేళ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ డయాఫ్రమ్ వాల్ అనేది ఆ రోజున కట్టి ఉండటం కరెక్ట్ కాదు అని ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ సిబ్బంది అందరూ దాని మీద ఏకాభిప్రాయంతో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇది నిన్న వాటిలో కూడా చూపించారు అనుకోండి స్పిల్వే స్పిల్ ఛానల్ కాకుండా వీటిల్లో 
ఎవరు ఎంత చేసుకున్నా అప్పర్ కాపాడాము లోయర్ కాపాడాము కాకుండా దీన్ని డయాఫ్రమ్ వాల్ అనేది ఏమిటి ఫౌండేషన్ మెయిన్ దానికి ఫౌండేషన్ ఇవి లేకుండా స్టార్ట్ చేస్తుంటే పని స్టార్ట్ చేసుకొని అంటే నిన్న వచ్చింది అంత పెద్ద డయాఫ్రమ్ వాళ్ళు కొట్టుకుపోవటానికి వచ్చింది అంత పెద్ద వరదేం కాదు అంత కలిపి ఫార్టీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ స్పీడ్లో నీరు నీరు వచ్చిందని టెక్నికల్ పీపుల్ చెప్పింది ఫార్టీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ అంటే మన యావరేజ్ ఇవాళ అసలు మన స్పీడ్గా పోయే మోటార్ సైకిల్లో సగం కూడా లేదు దానికే డయాఫ్రమ్ వాళ్ళు కొట్టుకో లేదో కొట్టుకుపోయిందో ఇంకోటో ఇంకోటో అంటే దీనికి అసలు ఎవరు బాధ్యులు అకౌంటబిలిటీ లేదా అసలు ఎవరు ఎవరు ఊరికే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అసెంబ్లీలో చంద్రబాబు నాయుడు బాధ్యుడు అని చెప్పేసి దాన్ని అందరితో వదిలేయటమేనా ఏమి ఈవేళ ఖచ్చితంగా దీని మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలి యాక్షన్ తీసుకోవాలి యాక్షన్ తీసుకోవాలంటే ఎవరి మీద ఎవరి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆ గవర్నమెంటా ఈ గవర్నమెంటా దాన్ని నువ్వు ఖచ్చితంగా తేల్చాలి తేల్చాల్సిన బాధ్యత నేను ఇంకొకళ్ళ మీద ఎవరి మీద బ్లేమ్ చేయటం కాదు తేల్చాల్సిన బాధ్యత అధికారం ప్రభుత్వం మీద ఉంది ప్రభుత్వం మీద ఉంది ఎవరైతే అధికారంలో ఉంటే వాళ్ళ మీద ఉంటుంది అది ఉంటుంది నువ్వు యూ కెన్ పాయింట్ ఇప్పుడు ఎట్లాగూ ఇప్పుడే పనులు మొదలుపెట్టలేము అని చెప్తున్నారు ఒక రీజనబుల్ టైమ్ క్విక్ టైమ్ ఆర్బిట్రేషన్లు చాలా ఆర్బిట్రేషన్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇట్లాగే మనం ఇప్పుడు మాజీ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిలు చాలామంది ఆర్బిట్రేషన్స్ తీసుకుంటున్నారు మాజీ సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ తీసుకుంటున్నారు ఎవరో ఒకళ్ళని ఇంటిగ్రిటీ ఉన్నవాళ్ళని చూసుకో దానికి వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళని వాళ్ళకి కావాల్సిన విచారించ వాళ్ళకి కావాల్సిన టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఇచ్చి సపోర్ట్ ఇచ్చే బాధ్యులని గుర్తించండి అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టండి ప్రైవేట్ని ఎట్లా చేయాలో కూడా సజెషన్స్ తీసుకోండి అందులో తప్పేం లేదు ఇది ఇది కాపర్ డ్యామ్ గురించి మీరు మాట్లాడుతున్నారు అసలు జనరల్గా మొత్తం ప్రాజెక్టు కంప్లీట్ చేయటానికి నేను అనేది టోటల్ టోటల్గా టోటల్గా ఇప్పుడు సిడబ్ల్యూసీ ఉందండి సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ ఉంది పోలవరం ప్రైవేట్ అథారిటీ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయి వాళ్ళు అన్నీ చెప్తూనే ఉన్నారు వాళ్ళను వాళ్ళని ఓవర్ రూల్ చేసేసి వాళ్ళని వాళ్ళని సఫకేట్ చేసేసి వాళ్ళ మీటింగ్లు వాళ్ళ మినిట్స్ చూసుకోండి మేము చాలా మేము సేకరించగలిగిన మినిట్స్ అన్నీ కూడా ఇచ్చాం వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళు జరగనివ్వకుండా మన మనల్ని అయితే వీళ్ళు చేయని ఎవరు పని అనే ఒక అభిప్రాయం తీసుకొని వచ్చి ఏడో మీటింగు ఏడో మీటింగ్ వరకు అసలు దాంట్లో ఇదిగో రేపిస్తాం ఎల్లుండి ఇస్తాం అనే వాళ్ళు అడిగిన వివరాలు ఏమీ ఇవ్వకుండా అప్పుడు ఒకసారి స్పెషల్ ప్యాకేజీ అనౌన్స్ చేసి పోలవరం ఎగ్జిక్యూషన్ స్టేట్ ఇది అని చెప్పి అనౌన్స్ చేసే వరకు అసలు పనే జరగడం లేదు కదా దాంట్లో దాన్ని ఖచ్చితంగా బాధ్యతలను గుర్తించాల్సిందే వాళ్ళు కఠినంగా శిక్షించబడాల్సిందే ఎవరైనా సరే దాంట్లో సేమ్ టైం ఎట్లా పోవాలని చెప్పడానికి పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ ఉంది ఎప్పటికైనా అన్ని పార్టీలు బ్లేమ్ గేమ్ మానేసుకొని ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి అప్పు చెప్పి వాళ్ళతోటి ఎగ్జిక్యూట్ చేయించడం ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎందుకంటే యూపీఏ గవర్నమెంట్ ఒప్పుకుంది కాబట్టి ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి పెద్ద అభ్యంతరం ఉండదు ఈ తెలంగాణ ఇచ్చేటప్పుడే ఇదో కండిషనల్ ఆల్మోస్ట్ ఏ కండిషనల్ ఇది కాబట్టి ముంపు మండలాలని అందులో కలపటం కాబట్టి తెలంగాణ గవర్నమెంటు దాని గురించి మాట్లాడటానికి అవకాశం ఉండదు ఒరిస్సా గవర్నమెంట్ తోటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ ఏ ఇష్యూస్ ఉన్నా మామూలుగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి చేసి వాళ్ళతోటి మొత్తం ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల యొక్క మొత్తం టోటల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకి సంబంధించిన విషయం కాబట్టి ఈవెన్ తెలంగాణకు కూడా ఉపయోగపడే సబ్జెక్ట్ కాబట్టి అది కేవీపీ గారు చెప్తున్నటువంటి పరిష్కారం సమిష్టిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకుని అందరినీ కూర్చోబెట్టి మూడు రాష్ట్రాలని ఛత్తీస్గఢ్ ఒడిస్సా తెలంగాణ రాష్ట్రాలని తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని కూడా ముఖ్యమంత్రిని వీళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టి చర్చలు జరిపి 
ఒక కొలెక్ట్ తీసుకొచ్చి ప్రాజెక్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే తప్పించి ముందుకెళ్ళేటువంటి మార్గం సుగమం కాదు అనేటువంటిది కేవీపీ గారి అభిప్రాయం థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఇది ఇవాల్టి ప్రైమ్ టైమ్ విత్ జర్నలిస్ట్ డైరీ థ్యాంక్ యూ